我现在在这里都是不敢呼吸的，因为真的是恶臭那种程度。从那个铜制水管里往下面那个承接器里流水，他给这个脑袋装了个发。<笑>对，遇到了金饼刺客。他挑了一份最多蜜蜂的给我们。Hello， 大家好，我是阿龙。那么我们现在又来到了菲斯的地标性建筑南门这里了。那么菲斯呢，作为摩洛哥的四大皇城之一，这里是有着上千年的历史的，是被称作千年迷宫。那么昨天我跟萌萌在里面也是迷了路，迷失了方向，因为古城里边呢有超过九千多条错综复杂的巷道，极其的难走。一旦走入里边呢，就像走入迷宫一样，很容易迷失方向的。那么今天我们再次来到这里，也会走入古城里边去逛逛，有哪些有意思的东西啊？走吧，跟着我们一起去看看。从正面看，这个古城是蓝色的，但是我们从里面看的话，它其实是绿色的，因为绿色跟蓝色呢是伊斯兰里面最高贵的颜色了，所以说它有两个颜色装饰在不同的两面。我们现在想找一下这边比较特别的一个咖啡馆，叫做时钟咖啡馆。它这个咖啡馆呢？会用一个比较传统的计时方式，用的是水中计时的。看，有三个路牌，有三个路牌啊，是在这上面吗？哦，真是在这上面。这个水中呢，就是依次滴水计时的。你刚刚说的那个东西，它不是一个计时器，它是一个时钟。它是这样，它这个东西听说是以前从苏丹引进过来的，但现在已经失传了。但是原理是这样，就是你可以看到它上面有十二个小窗户，比如这样，它上面有十二个小窗户，然后呢，它小窗户是往下流水的，然后下面呢有十二个承接器，就每到整点的时候，比如说一点、两点、三点、四点，它就会相应的时间，它就会从那个铜制水管里往下面那个承接器里流水，然后流下去的时候，它就会。掉到那个承接器里，对，发出声音，这样周围的人就都可以知道几点了。哦，对，它就这样一个原理。最早的时候就是用于给他们祷告用的，但现在已经不能用了。但是还是可以看到它做工特别精美，还挺漂亮。所以其实走到这儿的时候，可以抬头多看一看，因为如果我们不抬头看，也根本不知道上面还有这个东西。对，你刚刚不是问为什么有十三根柱子吗？对啊，它每两个梁中间以前是有那个承接器的，然后那个水从窗户流下掉到那个承接箱，但现在没有了，只剩下这个梁了。对对对，这就为什么它有十三根了。龙哥每次来到这种有卖吃的的小街巷，就有点兴奋啊。因为热衷于尝试各种当地的小吃，因为我觉得从当地的那些小吃里面能感受到当地的一些文化，就跟国内的不一样的地方吧。嗯，也是当地的饮食文化嘛，对吧？这是我们上次买的那个糖，就这个。对，还挺好吃的。对，吃光了吧？我找不着了，你们。我已经基本上差不多吃完了。<笑>他这个小摊是卖糖跟卖烟一块儿，你知道为什么这两种东西一块儿卖吗？不知道，因为这样就可以老幼皆宜，什么年龄段都涵盖进去。嗯、这老板挺会做生意哈。对对对。嗯，我觉得他那个烟应该是一根一根的卖的。对，看起来像一根一根卖的。嗯。这边其实很多生活方式都很原始啊，比如说他们用推车卖这个西瓜，然后还有这种用这个马匹来驮这个东西，建筑材料。我们在这里看到有一种很特别的饼，这个饼呢，它是用放在这个陶罐上去制作的，所以这个东西是加热用的，对吧？对，煎锅的作用。对，它下面有，它下面有火，加热了之后，这个陶罐就可以放在上面做饼了。啊？哦，他说把这个放到这个上面。哦，然后就可以吃了。对，然后就可以吃了。那让他给我们做一个。可以啊 ，one。one yes yes。他们搓的这个面团下面还有油泡着，感觉搓的特别有劲道。它这里面泡的居然是肉哎，刚刚问了一下，现在它要开始煎这个饼了，整个盖上去，因为它这个陶瓷已经被下面的那个火给烤得很烫很烫了。给这个脑袋装假发，<笑>对，假发泥，感觉头上冒泡了。这个，你一说我都敢吃，很烫哦，小心点哦，烫烫，哦，多少钱？感觉好好吃的样子哎，超级烫。嗯，我们遇到了金饼刺客。刚才我以为这一份就十滴二十滴，结果五十滴，<笑>真的是一个超级大刺客、啊，真的是大刺客，怎么办？我觉得每次我们没有问价格都会遇到刺客，我还我还是觉得我们被坑了，对，肯定是被坑了，对，哪里会卖一个饼卖五十滴的？没事吧？那就只能这样子，谁叫我们不问价格？看看这个饼哪里值五十滴吧？来，尝一块。对呀、啊，没什么味道哎，啥味都没有，什么味道都没有
，有点油，有点噎，有点干。这不我们拿到中餐馆那个老板，让他加工一下，变成炒饼了。亏你想得出来，实在吃不下。感觉是个好办法。不好吃。不好吃。连北方的人都说不好吃，那就真的不好吃。好吃对。馅饼达人，我是。哎，怎么这么奇怪？甜品，<笑>他们这里的甜品全是爬满蜜蜂的。他挑了一份最多蜜蜂的给我们，<笑>肯定很甜。对，我们挑一份蜜蜂最多的吧。尝一下。这这，尝一下。耶，万万万，我们就要一块尝一尝就好了。哎，他抖了。先把蜜蜂抖掉。嗯。你干嘛？蜜蜂，蜜蜂不是附送给你吃的。哦、好的。想啥呢？尝尝最多蜜蜂吃的这个甜品，看味道怎么样？他很贴心的帮我们切成两块，好香啊、哦！开心果，然后还有花生，还有其他的干果仁，嗯，很香。但是下面的我就不知道是什么了。它这个开心果是一看就很新鲜的那种，对，对吧？这味道特别的好，哇，真好吃、啊嗯！不是说只吃一块吗？怎么就把它给吃完了？太好吃了！<笑>这个古城有些巷道好暗呢、啊，有些巷道又很亮。有些巷道很热闹，但有些巷道呢又很冷清。在菲斯古城里面呢，有世界上第一所大学，叫做卡鲁因大学。这个应该很多人不知道了。其实我是也是来到这边才知道的。这个大学呢，它也是一个宗教性的大学，啊，还比欧洲的大学早了两百多年了。嗯 ，It's here， 好像到了哎，因为我看到很多。水，你小心点啊，这里比较脏。哇、哦，这个味道太重了。嗯、呃、，How much I should pay him? As you like, as you like, as I like. 这个帅哥带着我走进来，但是我完全不能够呼吸，因为真的好臭。天哪，我都不知道我怎么有勇气走进来，因为地上全是那个禽类的粪便。哦，他们要什么？皮毛上面刷油。哦，这里面就是皮革大染坊了完了，本来说不要当地人带路的，结果他还是把我给带上来了。Follow me, follow me, no worry. 哇，直接踩上去吗 ？Take no problem. Okay. Here for the color, this place for the color here for the smell, also for the leather factory. After I can see for take this for the can jacket, also the outside understanding like this. 住在菲斯古城的当地人，现在还在传承着一种古老的手工揉皮方法。他们产出的皮革质量上乘，主攻的是意大利奢侈品市场，深受人们的喜爱。但是当地人的制品秘诀确实是非常的重口味，臭气熏天，让人呼吸困难。我走进来的几分钟就已经快窒息了，但他们却要天天的在这里，单次制作过程就要持续二十多天，不使用任何的现代机械，全部都是手工制作的。不得不让人佩服。为了让生皮更均匀地接触混合液，工人们经常要跳到池子里，用脚搅拌，用手翻滚皮件，因此经常有工人意外被石灰水所灼伤的。没想到走着走着就走到了这个皮革大染坊上边了。我现在在这里都是不敢呼吸的，因为真的是恶臭那种程度。下面都是用那个禽类的粪便用来清洗这个皮革，清除掉这个蛋白质里面的那种粘液。所以说这里的味道真的特别特别的难闻。还是跟着他下去吧，实在是受不受不了这个味道了。嗯、yes, thank you so much。大家在逛这个古城的时候，如果遇到有一些人指路啊，他们是很多都是骗人的，就骗你进去推销东西的。其实根本就没有到大染缸。最好的办法就是不听不信。对，不听不信自己走，反正总问那些商店的人总会走到的。我们昨天吃的那个中餐馆，那个老板跟我们说，中餐馆里面他虽然是租的房子，但是他很多地方是不能够擅自去修改的，他不能够去修改掉那个窗，不能够去换掉那个桌椅，就他们桌椅的配色都是固定的。
他每一座的一个改动都需要请示房东，或者说房东呢，他要报告给这些政府，看看这样子做能否是合法的，因为他们要维持住整个古城的原貌。这条街道又很热闹了，人又多了起来。Hello， 在菲斯古城里面，它有分好多个区的。它有皮具区啦，有服装区、陶瓷区，然后还有同志那个工匠区，对，所以它每个分区其实都有一个驿站的。因为在以前，这个菲斯古城它是一个商贸中心，做商贸的那些人，他们就会在这里休憩。而在我背后呢，这个曾经就是其中的一个呃驿站了，现在已经改成博物馆了。在北非这里虽然很缺水啊，但是在菲斯并不缺水，因为在菲斯古城里边装满了大大小小的这样子的一个泉眼。它还被政府装上水龙头，就是为当地的居民提供干净的水源吧。而且他们这些水源都是装饰的特别好看，这个瓷块贴的，然后还有石膏这些雕花，好美啊，很有摩洛哥的风格